Nomor selanjutnya saya mau cerita yang ada di Indonesia. Oke. Cerita singono ning. Sampean Sumerep Tegal. Sumerep Tegal. Di Tegal ada kecamatan namanya Kecamatan Jatinegara. Oke. Jatinegara niku caket kali Kecamatan Bojong Guci Guci. Di situ ada namanya Mbayai Ishak. Yai. Mbak Yai Isak ini dia ngageng dengan ikut Mbak Yai Wonten makame dibuat dengan keluarga ini dipun haoli Setelah dihauli kemudian kaum Mbak Ali datang Karena masyarakat menganggap itu cucunya Rasulullah Maka kemudian diterima, diterima-terima tambah banyak-tambah banyak pada akhirnya meminta uang Dan minta uangnya nggak tanggung-tanggung Kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuang Dibuka, dibuang, apa ente ngasih segini Saya jauh-jauh makan sekasihnya di sini Ini uang diundang, ngorak maksa-maksa Tapi karena masyarakat menganggap mereka cucunya Rasulullah Akhirnya dikasih Bahkan ada yang mengatakan Bahwa saja mereka minimal harus dikasih 500 ribu per orang Kalau 50 orang datang Maka 25 juta khusus untuk Baal Sampai tahu di Jatinegara di daerah Kedung Wungu Sekarang anak-anak mudanya bangkit menolak Baal Karena apa di sana ada haul umum Ketika haul umum seminggu sebelum haul umum itu baal di puluhan orang datang tidak kurang dari 50 orang setiap hari. Kalau seumpama seminggu ada lima atau lima hari atau seminggu lima hari itu bisa 250 orang itu datang semuanya itu mendatangi rumah-rumah penduduk dan meminta uang. Kalau uang orang duwe sing wedo wedo we habib wedo jaluk beras jaluk ayam jaluk jaluk mindo wedus kape digowo lukisan digowo nganti manuk digowo untung orang manuk itu bojo digowo. Astagfi, astagfi, kalau seumpama gak dituruti mereka ngancam-ngancam, tidak dapat syafaat, tidak akan masuk surga. Minta uang, nek seumpama di KI, ya terone di kusakadi, dibuka, di tengah jungga, di dilempar, buat apa yang tengah sejak ini. Jadi masyarakatnya sudah bertahun-tahun ketakutan, seminggu sebelum acara mesti mereka datang. Dan sudah bertahun-tahun itu dibiarkan, dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh pengurus NU-nya juga. Padahal di situ ada pengurus NU, ada banser. Subhanallah. Ini fitnah apa? Saudara-saudara sekalian. Ini porosi porosi. Akhirnya porosi porosi dulu di kuteng haole banyak isak niku. Akhirnya sami duki sami rabu. Kemudian porosi porosi dulu. Tiba-tiba setelah mengikuti haulnya banyak isak di antara mereka tiba-tiba membuat kuburan palsu mengatasnamakan banyak isak. Ini pelajaran supaya di daerah anda jangan ada seperti ini. Orangnya masih hidup datang sendiri jadi negara. Tanya itu keluarganya baik Ishak bagaimana kisahnya? Ada orangnya di sini. Akhirnya keluarga bayi Ishak protes. Protesnya bagaimana, Bib? Ente ini bagaimana? Kuburan Mbah saya itu ada di sebelah sini. Kenapa ente bangun kuburan atas nama Mbah saya? Di sampingnya sebelah sini kira-kira jaraknya 2 meter, 3 meteran. Tulisannya Mbah Yai Ishak. Diprotes di matang keluarganya. Iku hatip ora tobat. Orang aku salah. Malah ngeyel, ngeyel. Wis ngerti salah nge. Ngeyel. Ning kesalahannya dewek. Niku duduk karakter wong Islam, kue karakter wong Yahud. Wong Yahudi kayak kue, ngerti salah yang ngeyel. Padahal mereka salah. Buat makam palsu itu makam siapa bim? Saya nggak bertanggung jawab nih. Ini makamnya siapa yang ditumpangi? Makam bah saya sebelah sana. Kira-kira jaraknya tiga meter sekawan meter banyak. Akhirnya jadi polemik, tapi karena dibiarkan. Keluarganya Mbak Yai Ishak juga tidak berani karena apa? Masih memiliki asumsi bahwa Mbak Ali dan Habib itu cucunya Rasulullah. Padahal secara tiga konteks keilmuan, ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu genetika, itu sudah terbukti secara sah bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah golongan Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian begitu datang, akhirnya begitu mereka biarkan karena keluarganya bayi Ishak takut. Akhirnya saudara-saudara apa? Mereka akhirnya tahap selanjutnya membuat 
haol bayai Ishak sendiri. Ini bayai Ishak bukan mbahnya mereka. Tiba-tiba membuat haol tanpa seizin keluarganya bayai Ishak. Akhirnya haol yang bayai Ishak ada dua. Ada yang dilaksanakan oleh keluarganya, ada yang dilaksanakan oleh Habib. Ada dua. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Ini di bumi Indonesia terjadi bisa seperti ini loh. Ini kadang-kadang ini dari dari pemerintahnya dibiarkan. Katanya di sana banyak banser, banyak NU-nya tapi NU dan banser juga tidak pernah ditangani. Padahal ini kejadian sudah lama berlalu kalau seperti itu. Berhenti ketika saya ada acara di sana, saya rungkat sekalian berhenti, Bang. Makanya kadang-kadang saya tuh nggak ngerti sama orang semacam itu. Ada kebatilan kok dibiarkan, ada kemungkaran kok dibiarkan. Betul lah betul. Mudah-mudahan Teng Purworejo jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau seumpama ada seperti itu jangan takut. Laskar Sabilillah harus mampu menghentikan bongkar mereka karena kuburan yang nggak ada isinya itu berhala kuburan wajib dibongkar oleh sampean. Saudara-saudara sekalian mengadakan haul sendiri itu haulnya dilaksanakan juga. Yang jadi aneh kalau haul itu acaranya kumpulnya banyak apa tidak? Yang hadir banyak apa tidak? Mungkin tidak kira-kira Pak Lurahnya nggak tahu. Mungkin tidak kira-kira Pak Camatnya nggak tahu. Mungkin tidak Pak Kapolseknya nggak tahu. Pak Danremil yang nggak tahu. Tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan kenapa hal palsu itu tetap dilaksanakan? Aneh orang Indonesia itu aneh. Aneh bin ajaib. Makanya saudara sekalian kalian saya mohon kalian di Purworejo jangan seperti itu. Kalau itu kaitannya dengan bangsa dan negara dan agama harus tegas. Dina Mbak Akhirnya poros serek perawu poros setulus sedaya pamon. Akhirnya nopo. Akhirnya poros serek poros setulus sedaya pamon. Begitu hal dilaksanakan. Selanjutnya apa yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan di dalam satu hal. Para Ba'alwi dan Habib memunculkan seorang sosok. Sosok Habib. Ditaruh di panggung, diumumkan oleh semua orang. Ini adalah Habib ini bin Ishak. Ini bin ini bin Ishak. Ini cucunya Bayai Ishak yang asli. Asalnya dari Bojong. Bayai Ishak itu Habib. Al-Habib Muhammad Ishak bin ini bin ini bin ini al ini. Ini cucunya yang asli. Mereka berani kurang ajar memunculkan seorang Habib yang diklaim sebagai cucu daripada Mbaya Ishak di depan anak cucu dan Mbaya Ishak. Padahal di, di jati negara ada anak cucu yang Mbaya Ishak. Ini keberanian dan kekurang ajaran yang sangat luar biasa yang wajib dilawan oleh orang Indonesia. Sampian meneng mawon, kintel mawon, akhirnya nopo, akhirnya diwantuni kata semua tentu batang bakal lebih. Entek sampai. Kenapa batang? Akhirnya proses proprosedur ketika kemudian sudah memunculkan sosok, jadi artinya yang ada di jati negara cucu aslinya dianggap pal, cuma gak ngomong. Akhirnya mereka langsung cuci tengkulo, kemudian mungol-mungol kali kulo. Setelah mungol-mungol kali kulo, undang kulo langsung terkerungkat, terlikuan dan isbat makam. Mana makamnya bayi Ishak yang asli? Akhirnya tiang nuju tengriku sedoyo. Begitu sampul meniku, alhamdulillah. Setelah itu kemudian kulongan dikau di batang aparat pemerintah, kemudian dikau di batang apa namanya keluarga bayi Ishak ini makam palsu atas nama bayi Ishak. Ono jenenge, ono bangunannya palsu. Kalau diziarohi ini bahaya. Angkan di kultusan padahal jerone sanes bayai Ishak. Teng dalamnya sanes bayai Ishak. Makam bayai Ishak itu pun tentang mereka. Berarti ini berhala. Makam bongkar sarang. Aku ni bongkar setuju. Dan kulungan dia kalau semua ada kaum baalwi, abai mengadakan haul atas nama bayai Ishak tanpa seizin keluarga bayai Ishak. Jangan diizinkan oleh pemerintah. Jangan diem saja. Kalau mereka melawan kita lawan mereka semua ngeyel ngeyel keluarkan golok kalian usir mereka. Karena kalau tidak di kalau tidak disebut sistematis enggak mungkin. Karena tahap tahapnya sangat jelas sekali. Pertama adalah mereka datang setelah datang membuat makam palsu setelah membuat makam palsu tiba tiba mengadakan haul 
setelah membuat mengadakan hal tiba-tiba memunculkan sosok kalau tidak sistematis nggak mungkin maka harus dilawan bukan berarti kulo di kungajari sampean kape nganggo golok ora tapi nek ngadepi ya hudi askeri ngeyel koyoki maka anak putu sampean bakal dibantai sebelum itu terjadi maka hentikan sekarang juga mumpung di sini maka ada PWI laskar sabilillah siap untuk menangani itu semua